بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ليوم الدين أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الجزء الثاني من الملاحظات المهمة التي نحتاجها في عملنا وخاصة نحن نتحدث في دورة في الدورة الاحترافية لتركيب الأسمدة والمحال المغذية وخاصة في الزراعة المائية باستعمال برنامج الهيدروبادي والتطبيقات والبرامج الأخرى المساعدة الحقيقة درجة الحرارة أيضا نحتاجها في بعض التطبيقات وفي بعض الأمور وكما ذكرنا يعني سابقا بعض الحسابات مثلا حسابات الإي سي والبي بي ام نحتاج فيها إلى درجة الحرارة ويعني فنحتاجها أيضا بالزراعة عموما الحقيقة درجة الحرارة يعني غالبا ما يكون تكون إما هي بالفهر نهاية أو بالدرجة المئوية اللي هو سيليسيوس درجة الحرارة حتى نحول قد يعني مثلا تأتيك درجة حرارة بالفهر نهاية وتتحولها إلى مئوي فتحويل درجة الحرارة من الفهر نهاية إلى الدرجة المئوية هي كالتالي ببساطة يعني تدخل الرقم رقم درجة الحرارة المئوية وبعدين ناقص 32 وبعدين ضرب في هذا الرقم 0.55 خمسات وبعدين 6 أو إذا تختصر يعني ممكن تكتفي برقم أو ثلاثة أو مثلا تقربوا هذا الرقم هنا مثلا تضعوا 6 يعني هذا تلغي مثلا عادي ما يحتاج أن يكون بهذا الطول ممكن هذا تلغي كل هذا وتضع هنا تضع مكانه رقم ستة مثلا أو حتى إذا قلت صفر بوينت خمسة أيضا يعطيك در يحول لكن الأدق هو أن يكون ثلاث مراتب أفضل ثلاث فا يعني مراتب بعد الفارزة هذه الطريقة أو الطريقة الثانية يعني إن هذا الرقم من أين أتى هذا الرقم هو خمسة تقسيم تسعة يعني لو أردنا الآن أن نجرب مثلا نقول خمسة تقسيم تسعة طلع عندنا هذا الرقم فالآن لو أنا مثلا أردت أخذ مثال مثلا عندي درجة حرارة مئة فهر نهاية وأريد أحولها إلى درجة مئوية فببساطة راح أقول مئة ناقصا ثلاثين اثنين وثلاثين في صفر بوينت خمسة 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 مثلا راح يكون عندي الرقم اللي هو سبعة وثلاثين بوينت هذا الرقم طيب لو أنا مثلا عندي الرقم هو بالأصل هو يعني مئوي وأنا أردت أن أحوله إلى فهر نهاية طبعا حتى نتأكد من هذا ممكن أن نرى في موقع يعني مثلا مثلا هنا أنا أضع أحول من فهر نهاية إلى مئوي وأنا مثالي كان هو مئة أنا دخلت مئة هنا يعطي يقول لك هذا الموقع يقول لك يعني كم فارزة ما هي الدقة كم رقم بعد الفارزة اللي هي الأعشار أنا أقول له مثلا ثلاثة أعشار كافية فقال لي شوف قرب لي هذا الرقم قال لي سبعة وثلاثين بوينت كذا هذا الرقم طيب الآن هذا الرقم حتى يعني أيضا أتأكد منه اللي هو سبعة وثلاثين بوينت هذا الرقم هذا المئوي نريد أن نحولها إلى فهر نهاية نضربها في واحد بوينت ثمانية زائدا اثنين وثلاثين المفروض يطلع مية طلع مية فيعني هذه هي الطريقة طريقة بسيطة جدا عندنا التحويل أيضا أحيانا قد نحتاج خاصة في موضوع أحيانا في موضوع الإنارة أيضا يحسبون الكلفن الحقيقة هو الكلفن هي وحدة قياس حرارية لكن هم يستخدموا بالإنارة على يعني للإشارة إلى نوع اللون يعني تسمى حرارة اللون لكن هو الحقيقة هي وحدة قياس حرارية يعني الكلفن هو عادي هو نفس درجة المئوية لكن مجموع مع 273.15 هذا هو 
اذا اردنا ان نحول من الفهرنهايت الى الكلفن نحول الفهرنهايت الى درجه مئويه بهذه الطريقه ثم بعدين نجمع مع يعني الطريقة السابقة نجمع بعدين نجمع مع هذا الرقم هذا فيما يتعلق بالحرارة وهي يعني أحيانا نحتاجها طيب عندنا معاملات التحويل عندنا معاملات التحويل أو مسائل تتعلق بالإي سي والبي بي أم قلنا أنه الإي سي هو إلى سنة 1960 ما كان يستعمل الإي سي وإنما كان البي بي أم هو الحقيقي البي بي أم الحقيقي اللي هو كان يقاس يعني باساليب قد تكون احيانا اساليب بسيطه يعني مثلا التجفيف او اذا كان عندي مثلا نبات بعد الحرق والطحن يعني لكن كاستعمال وسيط لمعرفه البي بي ام كان كلام كثير يعني اراء يعني لكن بعدين بالسنه 1960 تقريبا بدايات هذا مطلع هذا العام أه تقريبا اصطلح على استخدام الاي سي التوصيله الكهربائيه واستخدم السيمنس الام اتش او بدل الاوم بدل المقاومه التوصيله لنعكس المقاومه طيب انا اذا كان عندي الجهاز عندي يقيس اي سي طبعا كل الاجهزه تقيس اي سي لكن احيانا تجد بعض الاجهزه ما تطلع لك غير فقط البي بي ام واحيانا تطلع الاي سي فقط واحيانا تطلع الاي سي والبي بي ام فإذا جهازك يطلع اي سي ويطلع بي بي ام آه طبعا هنالك معامل تحويل ما بين الاي سي والبي بي ام الاصل هو الاي سي الجهاز يقيس اي سي لكن عندما يحولوا الى بي بي ام قلنا البي بي ام هو يعني هو اعتماده على الاي سي فهنالك معامل ضرب يعني هذا الاي سي يضرب برقم حتى يطلع عندك البي بي ام وهذا يختلف من جهاز الى جهاز اذا طلع عندك الاي سي وطلع عندك البي بي ام فانت تستطيع انه تقسم هذا البي بي ام على الاي سي راح يطلع عندك معامل الضرب خلينا نبدا انه اذا كان عندك اي سي جهاز يقرا اي سي وانت تعرف معامل الضرب فتضرب الاي سي في معامل الضرب سنتكلم يعني سنوضح ما هو معامل الضرب اذا كان عندك اذا كان عندك الجهاز بي بي ام وما يطلع لك اي سي فتقسم البي بي ام على معامل الضرب هنا تقسم على معامل الضرب البي بي ام تقسمه على معامل الضرب راح يطلع عندك الاي سي آه طيب معامل ضرب الجهاز كيف اعرفه اذا كان الجهاز يقيس اي سي وبي بي ام سهل جدا اول مره تقيس بالجهاز الاي سي وتسجل عندك الرقم ثم تقيس البي بي ام وبعدين تسجل الرقم او مباشره بعد ان قست البي بي ام تقسم البي بي ام على قراءه الاي سي البي بي ام تقسمه على الاي سي راح يطلع عندك معامل الضرب وهو مختلف من جهاز الى جهاز اكثر الاجهزه تستعمل نظام 500 معامل ضرب 500 وبعض الاجهزه تستعمل 700 اللي في السوق وهنالك اجهزه تستعمل معامل الضرب اخرى بل حتى ان بعض الاجهزه لها معاملات ضرب خاصه وليست دوليه معامل الضرب هو فقط مجرد ان هذا الرقم الاي سي يعني هو مثلا يحول الى بي بي ام من خلال التوصيله الكهربائيه يضرب ب 500 حتى يتحول الى بي بي ام او يضرب في 700 حسب الجهاز اللي عندك لا اكثر ولا اقل يعني هو فقط مجرد انه الرقم هذا يكون غالبا يكون بكسور يعني مثلا 2.3 او 2. مثلا 32 او كذا فيضربوه في 500 او يضربوه في 700 ولكن ايضا هذا طبعا هذا اعتمد فيه على امور يعني لانه هنالك مشكله بالحقيقه هذا الموضوع تحويل الاي سي الى بي بي ام هو ليس موضوع دقيق وسنبين هذا ان شاء الله في هذه الحلقه لانه انا تكلمت عنه كثيرا بس ما يعني كثير من الاخوه ما يتعب نفسه ويركز على الشرح فما يفهم ما يعني لماذا الاي سي هو ليس بي بي ام حقيقي وما هو الفرق بين البي بي ام الحقيقي وبين البي بي ام الذي يعتمد على الاي سي 
أنا قلت قبل قليل البي بي أم إذا تريد تعرف حقيقة يعني تحتاج إلى مثلا إلى وسائل يعني مثلا إما أنك يعني لنفترض أنه عندك ماء وفيه عناصر وتريد تعرف يعني كم وزن هذه العناصر تركيزها التركيز حتى تعرف تركيزه لازم تجفف هذا الماء ويبقى عندك مواد صليبة والمواد الصليبة توزنها بالميزان حتى تعرف كم بي بي ام يسمى بي بي ام حقيقي وقد يكون هذا البي بي ام مادة غير موصلة يعني على فكرة يعني كذا بي بي ام لكن عندما تضع في المواد قيس الاي سي يقرأ صفر مثلا فاذا البي بي ام هذا اللي موجود بالاجهزة اولا هو ليس حقيقي يعني تقدير وهذا تقدير لماذا تقدير لانه الموصي الموصلية العناصر تختلف من عنصر الى عنصر يعني مثلا البي بي ام الحقيقي تجد واحد غرام وعنصر اخر ايضا واحد غرام لكن توصيلة هذا الواحد غرام تختلف عن توصيلة هذا الغرام عندما تقيس هذا العنصر الاول يطلع لك اي سي وتقيس العنصر الثاني يطلع لك اي سي مختلف بينما كلاهما هو واحد غرام بي بي ام الحقيقي فيه واحد غرام اذا الاي سي هو ليس حقيقي يعني تقريب تقريب وليس تحديد اضافة الى انه آه هذا الـ الـ يعني البي بي ام اللي راح نحصل عليه هو معتمد على التوصيليه الكهربائيه والتوصيليه الكهربائيه ليست كل العناصر موصله للكهرباء اصلا وكذلك هي مختلفه في وان كانت موصله فهي مختلفه في التوصيل فهو تقريب وليس تحديد لكن بالزراعه غالبا يعني ال الذي سهل الموضوع في موضوع الزراعه انه العناصر المستخدمه في الزراعه كلها موصله للكهرباء فلهذا السبب ما عندنا مشكلة لكن مشكلتنا أين في تقدير هذه النسب يعني أنا قلت الآن معتمد على التوصيل الكهربائي وهي تختلف من عنصر إلى عنصر فكيف راح أقدر الموجود الحقيقي التركيز الحقيقي بالتوصيل الكهربائية وأنا ما أعرف ما هو المكون حتى أضع له معامل ضرب خاص به حتى أطلع البيبي من الحقيقي لأنه خاصة عندنا أجهزة التي دي اس هي مجمل هي تقدير مجمل الأملاح المذابة في المحلول القابلة للتوصيل الكهربائي. فإذا كيف أنا سأحدد وأنا ما أعرف العناصر لازم أحلل المحلول وأعرف كل عنصر وأعرف توصيليته وبعدين أجمع وكذا وكذا حتى أطلع التوصيلية الحقيقية وأطلع بي بي ام حقيقي وهذا غير ممكن غير متيسر لكل أحد. أنا عندي محلول فيه عناصر مختلفة وقست بجهاز التي دي اس اعطاني القراءه الكليه مجموع العناصر اعطانيها بالبي بي ام التقريبي فهذا التقريب اختلف لانه غير محدد صار فيه اراء نجد مثلا استراليا نظام استراليا يعتمد على قياس 700 يعني عنده الاي سي هذا الاي سي حتى يحوله الى بي بي ام يضربه في 700 اعتمادا على لو تلاحظون الان كلوريد البوتاسيوم اعتمدوا على كلوريد البوتاسيوم ما يظهر لهم اراء طبعا اما يعتبرونه هو معدل متوسط او انه ال يعني مثلا هذا هو الشائع في المحاليل او الماء يعني او يعني هو الشائع العنصر الشائع فيقاس عليه يعني عندهم رايهم يعني اللي هو محتوى الكلوريد البوتاسيوم في المحلول طيب يعني ايش معناه؟ معنى ذلك انه عندهم الواحد الواحد واحد بي بي ام الان هو طبعا يقاس على الملي سيمنس على سنتيمتر. اذا قلنا واحد اي سي الواحد اي سي الان الواحد اي سي يساوي 700 بي بي ام، لماذا؟ لانه الاي سي عندهم مضروب في 700 اذا كان مثلا هذا اثنين راح يصير 1400 وهكذا يعني. واحد ونصف واحد وكذا اعشار يضرب في 700 واضح كيف؟ هذا يعني اذا هو المعنى عندي النظام الامريكي العام يعتمد على ال 500 وهذا هو الشائع الاكثر اكثر الاجهزه تعتمد على 500 يعني عندما يقول لك واحد اي سي مو معناته 700 بي ام يقرا 500 يعني اذا جهازك قرا 500 إذا جاز قرى 500 يعني هو في الحقيقة واحد اي سي هكذا كما قلنا معاملات التحويل الآن مثلا قرى عندك جهاز قرى عندك 500 جهاز قرى 500 500 بي تقسم على معامل الضرب معامل الضرب كم هنا 500 راح تقول 500 تقسيم 500 راح يطلع عندك واحد 
يعني واحد اي سي او اذا طلع عندك مثلا 1000 بي بي ام البي بي ام مثلا قرا عندك 1000 راح تقسمه على معامله ضرب اللي هو 500 يعني 1000 تقسيم 500 راح يصير 2 يعني عندك معنى ذلك ان الجهاز هو 2 اي سي وهكذا يعني سواء كان تحول من بي بي ام الى اي سي او من اي سي الى بي بي ام آه طيب آه هنا طبعا اليو اس اي يعتمدوا على كلوريد الصوديوم قالوا كلوريد الصوديوم هو ايضا شائع في الماء وايضا هو توصيلته عاليه وطبعا يعني كل واحد له رايه يعني وهنالك معاملات ضرب اخرى مثل اوروبا عندهم نظام 640 وهنالك معاملات ضرب اخرى وكما قلنا توجد معاملات ضرب حتى غير عالميه خاصه ببعض الاجهزه يعني الان انا عندي هذه هي الفكره انه القياس راح يكون عندي كل واحد هذا طبعا الدي يعني قلنا دي سي اللي هو واحد بالعشره واحد بالعشره من الاس يعني السيمنز اللي هو المعتمد في تحديد الاي سي كما بيناه هنا لكن هنا ايش استعمل سي ام يعني سنتيمتر السنتي يعني قلنا اللي هو الحقيقه السنتي هو واحد بالمئه يعني السنتي هو واحد بالمئه على كل حال يعني واحد بالمئة من المتر لكن هنا ما استخدم السي استخدم المتر المب... الام يعني متر مباشر القياس راح يكون بالمتر آه هذا ايش يساوي نحن ما لنا علاقة ب... بالمعنى لكن ننظر هنا ي... هذا يساوي كل واحد من هذا يساوي ما بين ما بين الخمسمية الى ثمانمية بي بي ام حسب يعني الشائع من العناصر الموصلة يتراوح توصيليته هذا المقدار يعني عندي مقدار معين نفس هذا المقدار اذا جئت ببعض العناصر راح تكون من 500 مثلا بعض العناصر راح تكون 600 توصيليتها بعض العناصر تصير 700 بعضها 800 فهو يتراوح من 500 الى 800 ليس توصيليه ثابته مع العلم هو نفس المقدار نفس المقدار يعني لكن ايش البي بي ام فيه البي بي ام الحقيقي اذا اردنا ان نعرف البي بي ام الحقيقي سيتراوح الـ سيتراوح الـ التركيز بالمليون من 500 بالمليون الى 800 بالمليون ولهذا صار عندي اختلافات يعني هذا قال 700 هذا قال 500 هذا قال 640 هذا قال يعني اختلافات يعني هذا ايش تبعا لنوعيه الاملاح المذابه ودرجه توصيليتها للكهرباء طبعا هذه القياسات كلها تكون بدرجه حراره 25 درجه مئويه مثل ما قلنا لو نلاحظ انه كبريتات الامونيوم أه توصيلات التيار الكهربائي هذا ملح من الاملاح السماديه اللي نستعمله هذا توصيليته اذا جئت يعني بكميه من هذا وجئت بنفس الكميه من نترات الكالسيوم تجد ان هذا توصيليته هي ضعف توصيليه نترات الكالسيوم واذا جئت أه بهذا المنتج اللي هو سلوفات الامونيوم وقارنتها بسلوفات المغنيسيوم تجد انه هذا يعني تجد انه هذا بقدر ثلث التوصيليه يعني اذا هذا كان 100 او 99 هذا راح يكون 33 فقط توصيليته 33% من هذا لاحظ كيف يعني يختلف طيب هذا نصفه هذا نصف تصلية هذا ما معنى ذلك يعني إذا جئت بغرام من هذا ووضعته في محلول مثلا ومثلا خلينا نقول في لتر من الماء وقست وطلع عندك مثلا خلينا نقول مثلا يعني طلع عندك 100 بي بي ام في كمية من الماء طلع 100 بي بي ام وجئت بنفس الكمية غرام أيضا من هذا وضعته بنفس كمية الماء راح يطلع عندك 50 هذا إذا طلع 100 هذا يطلع 50 50 بي بي ام بينما هذا مو حقيقي لماذا؟ لأن هذا البي بي ام هو نفسه البي بي ام الحقيقي هو نفس البي بي ام هذا، هذا غرام وهذا غرام. يعني هذا غرام وهذا غرام، إذا المفروض يطلع نفس البي بي ام، لماذا طلع عندي هنا مثلا 100 وطلع هنا عندي 50؟ هذا خطأ. وهكذا، إذا هنا طلع مثلا 100 هنا راح يطلع عندك بالكبريتات المغنيسيوم راح يطلع عندك تقريبا 33 33 إلى 34. هذا يطلع 100. إذا هنا هذه مشكلة الحقيقة يعني هذه لازم نعرفها يعني هو الجهاز التي دي اس قاس توصيلية الكهربائية وقدر من خلال التوصيلية الوزن يعني أنا عندما مثلا الآن سأضرب مثال حتى وضحها النقطة 
نحن عندنا التوصيلية الكهربائية حتى عندما نقول كهرباء أو نقول ألكترونية أتي في ذهننا الكهرباء المعروفة يعني السلك ومصدر للتيار وحمل يعني سلك سلك كهربائي وهذا السلك يكون موصل للكهرباء لاحظ قلنا موصل للكهرباء يعني ما يصير أجيب سلك زجاج أو سلك مثلا بلاستيك وأقول يوصل لا لازم يكون موصل الكهرباء واحنا يعني نستعمل مثلا النحاس نستعمل كذا يعني بعضهم يستعمل الالمنيوم والتوصيليات الفائقه التوصيليه تستعمل الفضه هاي الفائقه المهم انه يختلف طيب انا مثلا الان لو جئت بسلك نحاس وسلك حديد هل توصيليه السلك الحديد هي نفس توصيليه سلك النحاس؟ لا سلك النحاس توصيليته افضل وهذا معروف يعني يعني دائما يقول لك خلي الاسلاك تكون نحاس لان توصيليتها جيده افضل من الحديد، بالاضافه الى الامور الاخرى الصدى وغيره، لكن كتوصيليه توصيليته اعلى، يعني انا مثلا لو جئت بهذا المقطع طوله كذا وسمكه كذا ووزنه كذا وجئت من النحاس وجئت بسلك اخر نفس نفس القياسات نفس القياس ولكن من الحديد اجد ان هذا توصيليته افضل من هذا يعني اذا انا قصت بالاوفوميتر بين الاقطاب اجد ان هذا طبعا المقاومه هي عكس التوصيليه ان هذا مقاومته اقل يعني ايش يعني توصيليته اعلى من هذا هذا شيء منطقي طيب انا الان لو جئت بمعدنين سلكين هذا سلك من معدن وهذا سلك اخر من معدن اخر لكن نفس التوصيليه هذا توصيليته الان سنقيس التوصيليه بالايش؟ بالايسي مثل ما اذا كان عندنا مصدر تيار نقول بالفولت وبال اذا كان جهد وبالامبير اذا كان اذا كان تيار لكن الان نحن نقيس توصيليه بنظامنا الفيزيائي الكيميائي نقول الايسي الايسي التوصيليه اللي هي عكس المقاومه فالاي سي هنا 16 وجئت بسلك اخر لنفترض من معدن اخر معادن اخرى كذا لكن ايضا توصيليته 16 وجمعتهم لاحظ هنا مربوط على التوازي جمعتهم سوية طبعا قانون جمع المتسعات او قانون جمع الاسلاك هنا اللي هو عكس المقاومه كل ما يكون جمع على التوازي كل ما تجمع التوصيليات يعني هذا راح يوصل لي كميه من الالكترونات وهذا في نفس الوقت راح يوصل لي كميه بنفس المقدار من الالكترونات بمعنى ايش توصيليه 16 جمعت مع توصيليه 16 الثانيه راح يطلع عندي المجموع 32 الايش راح يصير عندي 32 لانه راح يصير مجموع التوصيليتين هذا يعني منطقي بالالكترون الان انت عندك عندما تريد ان تشغل مثلا شيء ثقيل تضع سلك نحيف تجد الكهرباء تنخفض ويسخن السلك وتنخفض التيار ينخفض وما يأتيك كامل ولهذا تضطرت أن تضع سلك غليظ يعني غليظ حتى إيش حتى يكون كل جزء من السلك كل مقطع من السلك ينقل تيار وهذا ينقل تيار وهذا ينقل تيار وهذا ينقل تيار يعني ينقل ألكترونات أكثر مثل تخيل شارع كل ما يكون طريق عريض أعرض كل ما عدد خطوط السيارات تكون اكثر يستوعب سيارات اكثر في العبور في نفس اللحظه يعني. فهنا اذا جمعت التوصيليات جمعت وعندما جمعنا جمعنا 16 مع 16 لان نفس التوصيليه لكن اذا نظرنا هنا الان هذا هذا السلك هو نفسه استخدمناه هنا نفسه يعني ايضا هو 16 لكن هذا السلك الثاني ما استعملنا 16 استعملنا معدن اخر وبتوصيليه اخرى اقل وهي 8 سلك يعني توصيليته اضعف راح الناتج عندي الكلي اكيد راح يكون هو 16 زائد 8 يعني 24 هنا استخدمنا مثلا 16 ب 4 طلع عندي 20 اذا اختلفت التوصيليات لانه جمع, جمع هنا انا انا عندما اجمع سلكين ثلاثة أربعة خمسة تجمع التوصيليات هذا يوصل لي مقدار وهذا يوصل لي مقدار وهذا يوصل لي مقدار وهذا يوصل لي مقدار والناتج هو مجموع مثل ما قلنا شوارع هذا يستوعب 16 سيارة وهذا يستوعب 16 سيارة المجموع في نفس اللحظة راح تعبر 32 سيارة هنا هذا الطريق يستوعب 16 سيارة وهذا الطريق يستوعب 8 سيارات فقط المجموع يكون 24 سيارة تخيل السيارات هي الالكترون الالكترونات او التوصيليه الكهربائيه التوصيليه الكهربائيه نفس الشيء طيب الان هذا مفهوم 
يعني اعتقد هذا مفهوم حتى اذا واحد مو متخصص بالكهرباء والالكترون يفهمه يعني الان فقط بدل الفكره طيب على فكره طبعا الان نحن قلنا 1 جرام 1 جرام 1 جرام 1 جرام 1 جرام 1 جرام ولنتخيل ان الجميع في درجه حراره 25 درجه مئويه يعني هنا البي بي ام عندما قلنا 1 جرام وهو قلنا 1 جرام يعني هذا صار بي بي ام حقيقي هذا بي بي ام حقيقي يعني اذا هذا البي بي ام هو يساوي هذا البي بي ام كبي بي ام حقيقي وهذا البي بي ام 1 جرام وهذا ايضا 1 جرام يعني نفسه نفس البي بي ام لكن اختلف عندي التوصيليه ما راح يطلع عندي نفس البي بي ام هذا طلع لي 16 اي سي لو فرضنا الان نحول الاي سي على نظام 500 مثلا خلينا نضرب مثال على الشائع اللي هو ايش اللي هو نظام 500 هذا نظام 500 طيب نعود الى المثال الان انا عندي هذا ال 16 اي سي يعني ايش؟ يعني الان عندي الان عندي 16 هذا ال 16 اي سي في 500 راح يطلع عندي 8 يعني هذا راح يعبر لي 8 بي بي ام 8000 بي بي ام وهذا راح يعبر لي 8000 بي بي ام هذا يعبر لي 8000 بي بي ام وهذا يعبر لي ايضا 8000 بي بي ام راح يصير عندي 16000 بي بي ام أنا طبعا أذكر أرقام عالية حتى أوضح يعني أنت صعب جدا أنه تجد هكذا توصيليات يعني هي ليست واقعية لكن أنا فقط للتوضيح يعني ما لك علاقة بهذه الأرقام فقط يعني هي للتوضيح طيب الآن طلع لي 16 ألف بي بي أم طيب لنفترض أن هذا الواحد جرام هو يحتوي على معدن معين توصيلته 16 والباقي شوائب مثلا وهذا الواحد جرام ايضا يحتوي على معدن والباقي شوائب المهم ان كتلتهما متساويه مت... م... يعني هذا كل كتلته 1 جرام وهذا 1 جرام هذا البي بي ام نفس هذا البي بي ام والتوصيليه نفس التوصيليه فطلع عندي 16 الف بي بي ام طيب هنا ماذا سيحصل؟ هذا راح يكون هذا راح يكون 8000 بي بي ام هذا ايش ناتج؟ هذا ناتج 8000 بي بي ام زائد 8000 بي بي ام يعني هذا صار عندي 8000 زائدا 8000 يساوي عندي المجموع 16 ونحن قلنا التي دي اس هو مجموع يقيس لك المجموع ما ما يميز يعني عنصر عن عنصر هو التي دي اس او الجهاز الجهاز اللي يقيس اي سي او يقيس بي بي ام يقيس لك الكل ما يعرف ما يميز هذا عن هذا الان انا حتى لو جئت بالاوفرميتر الان هذا شورت من هنا وشورت من هنا وقست من هنا وقست من هنا يعطيني المجمل الاي سي ما يقول لك هذا السلك كذا وهذا كذا ما يميز يطلع لك الكلي كذلك جهاز التي دي اس هو عباره عن اوفرميتر يعني ولكن يقلب المقاومه فهو ما يميز هو يعطيك الكلي يقول لك الكلي 16 تقول له طيب هذا كم وهذا كم يقول لك ما ادري ما اعرف انا اعرف الكلي الكلي هو 16000 بي بي ام طيب الان هذا ماذا سيحصل الان؟ راح يكون اكيد ايضا راح يكون هو 8000 لكن زائد كم؟ زائد 8 ال 8 في 500 يعني 4000 كم يساوي؟ راح يساوي 12000 بي بي ام يعني انا اذا من خلال الجهاز من خلال الجهاز التوصيليه عندما اقيس بجهاز الاوفوميتر مثلا او جهاز جهاز قياس الاي سي او البي بي ام قياس جهاز قياس الاملاح تي دي اس يعني راح يقول لي انه هذا 12000 12000 هو ما ميز هذا 16 وهذا 8 اعطاك الكلي يقول لي 12000 قبل قليل قال 16 بينما هذا الحجم الكلي هو نفس هذا الحجم الكلي الاوزان لهذين الاثنين هي نفس الاوزان هذا هذا 1 جرام 1 جرام يعني 2 جرام، هذا 1 جرام 1 جرام يعني 2 جرام، يعني البي بي ام الحقيقي هنا في هذين هذا وهذا المجموع الكلي، البي بي ام الحقيقي البي بي ام الحقيقي لهذين الاثنين هو نفس البي بي ام لهذين الاثنين، هذني مجموعهم 2 جرام وذني مجموعهم 2 جرام. فإذا كان جدلا إذا قسنا هذا مثلا بالحسابات اليدوية وطلع عندنا مثلا خلي نقول 5000 بي بي ام ضمن محلول ضمن كذا ضمن شوائب المهم الناتج لنفترض ان الواحد جرام هو 5000 بي بي ام هذا ايضا راح يكون 5000 بي بي ام ايضا واحد جرام المجموع 10 
أو مثلا قلنا أنه هذا طلع 8000 بي بي ام طيب هذا كم راح يطلع؟ هذا أيضا راح يطلع 8000 بي بي ام راح يطلع عندي 16 مضبوط ما عندي مشكلة لكن هنا هذا ال 8000 بي بي ام هذا الأول 8000 بي بي ام الثاني ما راح يطلع 8000 بي بي ام الثاني بالحقيقة أيضا 8000 بي بي ام هو 1 جرام ما له علاقة بالتوصيلية البي بي ام الحقيقي ما له علاقة بالتوصيلية له علاقة بالوزن كم يحتوي من مادة يعني يعني كم يحتوي يحتوي على 1 جرام وهذا 1 جرام إذا يعني هنا إذا كان هذا الـ الـ مثلا إذا كان هذا ال 1 جرام 8000 وهذا 8000 يطلع عندي 16 ألف بي بي ام هنا المفروض أيضا يطلع عندي 16 ألف بي بي ام حقيقي وهنا أيضا يكون 16 ألف بي بي ام حقيقي لكن بالتوصيلية الكهربائية لا طلع عندي هنا 12 ألف وهنا راح يكون عندي 10000 آه فقط 10000 بي بي ام فقط يعني أنا الآن عندي هنا 8000 زائدا تمام راح يكون 10000 بي بي ام فإذا الآن مرة صار عندي 16 ألف ومرة صار عندي 12000 ومرة صار عندي 10000 هذا ايش هذا البي بي ام من خلال التوصيليه الكهربائيه لكن البي بي ام الحقيقي لو كان هو الواحد 8000 راح يكون ثابت ما راح يكون مختلف يعني هذا مثلا هذا اذا كان لنفترض انه هذا الواحد جرام 8000 بي بي ام وهذا ايضا 8000 16000 بي بي ام هذا ايضا راح يكون 16000 بي بي ام 8000 ب 8000 وهذا ايضا راح يكون 16000 بي بي ام ستجد انه البي بي ام الحقيقي لكل هذه الاشكال هي 16000 بي بي ام لكن عندما تقيس بجهازك بجهاز التوصيل الكهربائيه كل واحد يقرا شكل الان الان نحن شرحنا كاسلاك الان انسى الاسلاك تخيل ان هذه ليست اسلاك وانما هي اسمده يعني مثل ما قلنا الان مثل ما قلنا ايش؟ اعتبروا هذا سلوفات امونيوم الاول والثاني نترات كالسيوم ولاحظ كيف؟ الان هنا صار عندي انطبق المثال هذا المثال انطبق هذا المثال اللي هو هذا المقارنه بين موصليه الكبريتات الامونيوم مع نترات الكالسيوم الان كبريتات الامونيوم هي هذه هذه كبريتات الامونيوم هي هذه سلوفات الامونيوم والان نترات الكالسيوم هي هذه طبعا المثال انطبق كنسبه انطبق تماما الان هذه توصيليتها نصف هذه لاحظ الـ الـ الاولى اللي هي سلوفات الامونيوم توصيليتها ضعف توصيليات نترات الكالسيوم فعلا هي الان المثال هو ضعف يعني هذه 16 وهذه 8 هذه ال 16 حسبناها في مثالنا يعني افتراضيا افترضنا انها 8000 بي بي ام يعني هذا ايضا راح تكون 8000 بي بي ام لكن هذه كم ستكون؟ راح تكون 4000 بي بي ام اكيد لانه نصف توصيلاتها نصف 8 في 500 راح يطلع عندي 4000 بي بي ام طيب عندما عندما استعملت انا من عندما انا استعملت عندما استعملت في هذا المثال 1 جرام من سلوفات الامونيوم 1 جرام واستعملت 1 جرام من نترات الكالسيوم اذا انا قست كبي بي ام حقيقي اعتمادي على الوزن راح يطلع عندي ايضا المفروض يطلع عندي 16000 بي بي ام يطلع عندي 16000 المفروض يعني لكن عندما قسناه بالتوصيه الكهربائيه وجدنا ان هذا 8000 بي بي ام وهذا نصف توصيليته نصف هذا يعني 4000 يعني راح يصير عندي 12000 بي بي ام فقط توصيليتهم اذا جمعت 1 جرام من هذا 1 جرام من هذا اذا انا قست بالمقاييس الحقيقيه كاوزان ما لي علاقه بالتوصيليه راح يطلع الان على حساباتنا يطلع 16000 عندما اضع واقيس بجهاز التي دي اس يقرا لي 12000 اين ال 16 من ال 12 فرق كبير هنا انخفض اكثر هنا صار عندي 10000 لانه تا... هذا لنفترض عنصر اخر توصيليته ضعيفه اربع ايسي فقط يعني 2000 بي بي ام راح يصير المجموع 10000 بينما هنا 16 يعني اذا قسته أنا 1 جرام مع 1 جرام قسته كبي بي ام حقيقي راح يطلع عندي 16000 
لكن عندما اضع واقيس بجهاز التي دي اس اقرا لي 10 طيب هنا يعني الان صار واضح الان انا عندي المحلول فيه انواع يعني انا عندي المحلول مختلط يعني ما يعني ما اعرف هو هو عباء يعني كله مختلط مع بعضه يعني يعني هذا صاير قطعه واحده في اربع منتجات مثلا في اربع منتجات هذا توصيلته كذا هذا توصيلته كذا هذا توصيلته كذا هذا توصيلته كذا ومجموعهم راح يكون كذا طيب لكن انا ما اعرف هذا كم نسبته كم غرام انا الان عرفت هذا واحد غرام وهذا واحد غرام وهذا واحد غرام لكن ممكن يكون انا عندي المحلول يحتوى هذا واحد غرام هذا نصف غرام هذا 75% من الغرام 750 ملي وهذا وهذا كذا يعني مختلفه الاوزان ومختلفه التوصيلات يعني هذا توصيليته بطريقة هذا توصيليته بطريقة وأنا ما أعرف بختلط صار قطعة واحدة الجهاز يقيس لك المجمل يعني لو طبقنا الآن هذا الكلام اللي أخذناه كله لو طبقناه على هذا المنتج اللي اختلط به الأربعة هذا راح يكون 16 ألف وهذا راح يكون هذا راح يكون 12 ألف وهذا راح يكون 16 ألف راح يكون عندي المجموعة 28 ألف بي بي أم 28000 بي بي ام المجموع الكلي بينما لو قسناه هنا راح بالحقيقي 8000 8000 في اربعه يعني 8000 راح يصير 32000 لاحظ كيف يعني هذا لو جمعناه الان انا صار عندي هذا هاي الاثنين مجموعهم هو 16 وهاي الاثنين مجموعهم 12 يعني ايش يعني راح يكون عندي 16 زائد 12 راح يصير عندي الناتج يساوي 28000 بي بي ام تمام راح يصير عندي 28000 بي بي ام على قياسات الايش على قياسات جهاز التي دي اس على قياسات جهاز التي دي اس التي دي اس سيقراها 28 لكن على قياس البي بي ام الحقيقي اللي هو معتمد على الوزن وعلى افترضنا ان هذا الواحد جرام هو 8000 يعني ثمانية بثمانية 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 يعني ثمانية آلاف في أربعة راح يكون ثمانية آلاف في أربعة وراح يطلع عندي اثنين وثلاثين ألف بي بي أم اثنين وثلاثين ألف بي بي أم يعني انظروا الفرق هذا البي بي أم الحقيقي هو اثنين وثلاثين ألف بي بي أم بينما عندما نحسبه كحساب صحيح وحقيقي ومعتمد على الوزن وعلى الكتلة هو راح يطلع عندي 32000 وكذلك اذا جمعنا هذا وهكذا يعني انا اضرب الان امثله ضربنا مثال بالاول على اعتبار هذا السلك والان اعتبرناه ايش؟ اعتبرنا بدل السلك قلنا هذا نحاس مثلا وهذا حديد، طيب استعمل سلفات نحاس وسلفات حديد مثلا يعني ما عندك مشكله يعني يعني استعمله كسماد اعتبره سماد نفس المعنى نفس الموضوع سلك يوصل الكهرباء او باودر ذائب في الماء يوصل كهرباء ايضا نفسه اعتبره سلك يعني يعني الان الماء صار مثل السلك فنفس الفكره يعني نحن طبعا بالسلك نستطيع ان نفهمه بشكل اسهل لكن عندما نقول اسمده وباودر ومحلول في الماء ما نعرف ماذا يحدث يحدث كما حدث مع السلك مع السلكين يعني كما نحن حسبنا انه مع السلكين حسبنا هذين السلكين وحسبنا هذين السلكين وراينا الفرق وحسبنا هذين السلكين وراينا الفرق هو نفسه 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 هو عباره عن اسمده تحولت الاسلاك الى اسمده ذائبه في الماء وذوبناها في الماء وقسناها ما تركيز عالي تركيز منخفض المهم قسناها النسبه اذا هكذا تحدث هذا الحقيقه الموضوع ولو شوي اطلت فيه لانه هو موضوع يحتاج الى فهم يعني يمكن هذا الجزء اللي تحدثنا به الان هذا المثال اذا ما فهمت اعيد الفيديو مرتين ثلاثه اعد هذا الجزء يعني حتى تفهموا بشكل جيد وايضا اي سؤال انا حاضر ان شاء الله لكن انا عندي ملاحظه فقط اردت ان اذكرها على برنامج الهيدروبادي الحقيقه برنامج الهيدروبادي لو لو اردنا ان ننظر اليه يعني انا مثلا عندي الان هذا المثال اللي اخذناه وتكلمنا به في الحلقات السابقة كمثال يعني استعملنا هذه المواد وكانت عندنا مدخلات يدوية فيه الحقيقة على كل حال أنا بعد أن أجريت بعض الأمور اشتغل البرنامج بشكل صحيح وما أعطاني إرار وأعطاني أوزان 
وهنا طبعا تجدون تراكيز كما تعرفون يعني هاي التراكيز اللي أنا أردتها وهذه التراكيز الفعلية اللي حصل عليها البرنامج من خلال هذه الأسمدة طيب الآن هذا إيش استعملنا إضافة مباشرة على عشرة آلاف لتر إذا وضعنا هذه المواد بهذه الأوزان على عشرة آلاف لتر ماء خالي إيش راح يحصل راح تتحقق مجموع هذه البي بي ام مات طيب خلينا ننظر الان انا جمعتها مثل هذه جمعتها فطلع عندي 8866 بوينت كذا طيب هذا مجموع البي بي ام اذا قسمناه على الاي سي اذا قسمناه على الاي سي ما هو الاي سي لاحظ الان اذا رحت على المنتجات اجد هنا يقول لك الاي سي الاي سي هو 2.066 آه هذا ايش ملي يعني بالالف سيمنس على سنتيمتر اللي هو هذا القياس يعني الاي سي هو هكذا يقاس يعني قياس الاي سي هو ملي سيمنس على سنتيمتر هكذا اصطلح عليه يعني آه طبعا يكون في درجه حراره 25 درجه مئويه طيب كم طلع عندي هو هو قال لي هذه الاسمده بهذه الاوزان بهذه الاوزان طلعت لي هذه التراكيز بالبي بي ام وطلع لي كاي سي كتوصيليه كهربائيه 2.066 هذا هو طيب انا الان كما شرحنا قبل قليل انا اردت ان اعرف معامل التحويل هو يعني كيف حول هذا الاي سي الى بي بي ام البي بي ام الكلي طبعا طبعا جهاز التي دي اس ما يقيس لك هذا منفرد وهذا م... يقيس لك مجموعها كلها توتال يعني التي دي اس فهو الان نحن جمعناها طلع عندي 866.654 يعني 866 بي بي ام المجموع الكلي المجموع الكلي 866 بي بي ام طيب انا اذا صار عندي البي بي ام معلوم مجموع وصار عندي الاي سي معلوم نحن قلنا كيف اعرف معامل التحويل؟ معامل التحويل لمعرفة معامل ضرب الجهاز يعني معامل التحويل أول مرة نقيس الإي سي طيب طلع عندنا الإي سي ثم نقيس البي بي أم طلع عندنا البي بي أم قسناه وجمعناه وطلع المجموع ثم نقسم البي بي أم على الإي سي يعني البي بي أم كم البي بي أم الآن أنا عندي البي بي أم هو البي بي أم هو 866.654 والإي سي هو 2.066 يعني هسه حتى الآن نستطيع أن نقول أمامكم حتى نرى يعني ثمانية ستة ستة حتى خلينا نضيفها أيضا ستة خمسة أربعة ولو هذه كسور بس خلينا نضيفها ما عندنا مشكلة ماذا نفعل نقسمها على الإي سي الإي سي كم الإي سي اثنين بوينت صفر ستة ستة طلع عندي كم طلع عندي أربعمية وتسعة عشر ونصف تقريبا هذا يعني يعني هذا 419 هذا يسمى معامل تحويل او معامل ضرب لا هو 500 ولا هو 700 يعني لاحظ كيف نحن قلنا انه النظام العالمي مثلا 500 ويجي 700 وحتى في اوروبا 640 كذا لكن الان عندما طبقت ما طلع عندي لا 500 ولا 700 طلع عندي 419 بوينت كذا 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 له له اسلوبه يعني هو ايضا يستطيع انه يطلع لي ادق من هذا المعامل ادق يعني كيف يطلع لي ادق؟ لانه عنده العناصر معروفه، هذا ممكن يعرف توصيليته الكهربائيه كم وهذا توصيليته الحقيقيه كم ما يقيس لي التوتال كله، يقيس لي واحد واحد، لكن ايضا آه ما طلع عندي توص... آه معامل تحويل ثابت. فاذا ايضا هذه معلومه مهمه ان هذا التوصيليه لكن ايضا لازم تنتبه هذا ما راح يطلع عندك نفسه إذا أنت جمعت هذا يعني صنعت هذا المحلول بهذه الأوصاف وقسته بجهاز التي دي اس ما راح يطلع عندك 2.066 اي سي لهذا السبب اللي ذكرناه أن معامل التحويل مختلف وأيضا الأجهزة تختلف وأيضا هو هنا استطاع لأنه عنده العناصر منفصلة استطاع أن يعرف هذا التوصيلية الحقيقية كم وهذا كم وهذا كم وهذا كم ومن خلال القياس استطاع أن يستنتج التوصيلية الحقيقية لكن أنا عندما خلطت كلها بالماء انت اختلطت بالماء وصارت اختلط الحابل بالنابل ها وصار عندي محلول واحد لا ما اعرف كم يحتوي ايش يحتوي وجئت بجهاز التي دي وضعته جهاز ما يستطيع ان يفرق 
ما يعرف انه النيتروجين النترات هو 165 والامونيا 15 والفسفور 65 ما يعرف عقر المجموع الكلي هو استطاع ان يقرا هذا المجموع الكلي هذا طيب يقسموا على ماذا؟ ما يدري لانه كل واحد من هذه العناصر له معامل ضرب، لو رجعنا اذا اردنا ان نكون دقيقين، هذا توصيلته مختلفه عن هذا، وهذا توصيلته مختلفه عن هذا، وهذه مخت... واحد مختلف عن الاخر، كل واحد المفروض يكون له معامل ضرب، لكن هم الان وضعوا لنا معدل مت... يعني متوسط يعني الغالب هكذا، لكن هو ليس الحقيقي، الان اعتقد الموضوع صار واضح اكثر وطبعا هذا الموضوع شرحته عدة مرات كل مرة بأسلوب وأيضا كثير من الأخوة ما يعني صعب يفهمون كيف يحصل خاصة بالنسبة ل... يعني لو كان الشخص عنده دراسة بالإلكترون الإلكترونيك يمكن يكون أسهل عليه في الفهم يعني إن شاء الله أي سؤال أنا حاضر وهذه نهاية الدورة ما عندي شيء آخر أضيفه ممكن في المستقبل نذكر تفاصيل أكثر عن برنامج الهيدروبودي وإذا كان عندكم أسئلة يعني حول الموضوع كثير من الأخوة يسألني الحقيقة ملاحظة مهمة أخواني يسألني يقول لي مثلا يقول لي يعني مثلا يقول لي حمض الفسفوريك كيف أضيف أصلا يوجد هنا حمض فسفوريك لكن حتى لو غير موجود هو يسألني يقول لي كيف أضيفه ما يعرف يضيفه طيب أنت ما تعرف تضيفه أنت إذا لم تشاهد الحلقات السابقة أخي يعني رجاء يعني أنت ما, ما يحق لك أن تسألني عن الحلقة معينة إذا أنت ما شاهدت بقية الحلقات لأنه الإجابة قد تجدها هناك هذا ما يتعب نفسه شاهد حلقة واحدة ويبدي يسألني لازم أعيد له الشرح كله كل الحلقات يعني أعيد له خاص على الخاص ويأتيني آخر وآخر هو ما يدري مثلا عشرين ثلاثين واحد أربعين خمسين واحد يسألوني في نفس اليوم في نفس الوقت هو يتصور نفسه هو فقط ما يصير يا أخي فأنت قبل أن تسأل جزاك الله خير لازم تشاهد الدورة كاملة وحتى إذا كان مو دورة فيديو شاهد الفيديوهات المتعلقة أنا وضعت مفاتيح للفيديوهات وضعت مفاتيح يا أخي ووضعتها في صندوق الوصف المفاتيح يعني هذه مثلا المفاتيح العامة لاحظ هنا توجد عندي مفاتيح عامة هذه أشترك بها أنا وغيري وعندي مفاتيح خاصة بالقناة يعني مثلا أنت تسألني عن الهيدروبادي عندك هنا مفتاح برنامج هيدروبادي كمال اما هذا هذا هكذا تنسخه هو والهاش معه وتضعه في خانه بحث اليوتيوب او في صندوق الوصف يكون على شكل رابط بس تضغط عليه يطلع لك الفيديوهات المتعلقه بهذا الموضوع او مثلا هنا تريد المحلول المغذي تريد تنتج محلول مغذي او تريد تسالني عن التي دي اس والبي اتش وكيفيه المعايره والحسابات هذا انا وضعت مفاتيح عامه تسهل لك البحث يعني بدل ما تتعب يعني ما انت عندك القناه هذه القناه هذه هي القناه تظهر ممكن بهذا الشكل بالنسبه لل على الكمبيوتر قد تظهر اول ما تدخل على القناه تظهر بهذا الشكل بسم يعني الله على صفحه الرئيسيه الحمد لله تحاول تنتقل الى الفيديوهات أيوة اضغط على الفيديوهات ستظهر هكذا من الحسب هذا ذكرته حتى في الحلقات الاولى حسب مثلا ال تاريخ الإضافة أو الأكثر شهرة من القديم إلى الجديد أو من الجديد إلى القديم وهكذا تجد فتجد أنه الفيديوهات بعضها يفسر بعضا بعضها يفسر بعضا فأنت لازم تشاهد الفيديوهات أخي وعندما يصير عندك سؤال قبل أن تسأل ابحث عن عنوان له علاقة بسؤالك يعني مثلا تقول لي كيف أقيس البي اتش كيف أعاير البي اتش ابحث هنا معايرة البي اتش تجد كلمة معايرة اي فيديو في عنوان معايره اضغط عليه ستجد انه يعني توجد فيديوهات للمعايره يعني مثلا هنا تاثير البي اتش يعني هنا مثلا تجد هذا مثلا عناوين كثيره يعني متعلقه بموضوع البي اتش مثلا هنا تاثير درجه الحراره على التي دي اس هنا مثلا اختبار تنصيف الاملاح تحديد نوع الجهاز 500 او 700 الحصول على الماء مقطر وهكذا معايره يعني تجد انه ايضا معايره الجهاز طريقه المعايره فيديوهات كثيره على كل حال حتى لا ناخذ وقت البرنامج هذا كل ما اردت ان ابينه في هذه الدوره نسال الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والقبول 
وإلى اللقاء في حلقات فيديوهات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته